வெல்கம் டு எஸ்எம் ஃபேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரேம் இல்லாமல் மிஷின் எம்ப்ராய்டரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த மாதிரி என்ன துணியில் நம்ம போட போகிறோமோ அதை எடுத்துட்டு அதில் வந்து நெக்கு பார்ட்டு எங்கே வருமோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் அதை வரைஞ்சினதுக்கப்புறம் இதை மாதிரி அதுக்கு வேணுங்கிற டிசைன்ஸும் அதில் நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த டிசைன் வரைஞ்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ராய்டரி ஃபூட்டு இந்த 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 மாதிரி இருக்கும் எம்ப்ராய்டரி ஃபூட்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி இந்த மிஷினில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதில் வந்து இந்த பின்னாடி உள்ள ஸ்க்ரூவை வந்து இந்த சைடில் அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து இந்த சைடில் இந்த ரெண்டு ஓட்டைக்குள்ளக்குள்ளே வர மாதிரி நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் நன்னாக இதை மாதிரி டைட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃபூட்டை வந்து கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே ஏற்றி பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து க்ளோஸில் காமிக்கிறேன் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளோ க்ளோஸில் காமிக்கிறேன் பாருங்கோ அந்த பின்னாடி அதை இதை மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ மேலே தூக்கி இறக்கி ஏற்றும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து துணியை நகர்த்தும் போது ஈஸியாக நகர்த்துறதுக்கு இது வரும் ஃப்ரேம் இல்லாமல் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ க்ளோஸ் அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த ஓட்டைக்குள்ளே அது ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த ஸ்க்ரூ வந்து அந்த ஓட்டைக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சோ இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரூபா காயின் அளவுக்கு மிஷினோடே கொடுத்துருப்பா அதை வச்சு நல்லா ஃபிக்ஸ் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நல்லா டைட் பண்ணலைனாக்க நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து அந்த ஃபூட்டு வந்து கழண்டுடும் அதுக்காக நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த துணியை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஜீரோ டு ஃபோர் ஜிக்ஸாக் பொசிஷன் ஜீரோ டு ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட்டு இல்லைனா த்ரீ விட்டு உங்களுக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு ஜிக்ஸாக் பொசிஷன் விட்டு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு ரெண்டரையில் வச்சா ரொம்ப மைன்யூட்டாக ரொம்பவே அழகாக வரும் மூணில் வச்சா நிதானமாக வரும் மூன்று நாலு அப்படிங்கிற போது நல்ல பெரிய பெரிய பூவாக போடும்போது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சின்ன ஃப்ளவர் போடும்போது இப்போ இதில் வந்து நான் எப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் சுற்றி வர ஒரு நாலு கோடு மாதிரி போட்டிருக்கேன் கோடு மாதிரி போட்டுட்டு அந்த நாலு கோடுலேயும் குட்டி குட்டி சர்க்கிள் திறம் மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த ஒரு சர்க்கிளை சுற்றி வர ஒரு எட்டு திலகம் வர மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜிக்ஸாக் பொசிஷன் கம்மியாக நான் வந்து ஜீரோ டு த்ரீ விட்டில் தான் வச்சு நான் இது பண்ணிட்டுருக்கேன் இதை ப எப்படி பண்ணணும் இதை வந்து லாங் சைட்டில் இருக்கும்போது இது எப்படி பண்ணணும் இதை க்ளோஸில் நான் வந்து அடுத்த இதில் நான் கா பின்னாடி போக போக நீங்கள் வந்து க்ளோஸில் பார்ப்பேன் இதை மாதிரி ஒரு ஃப்ளவரை லைட்டாக அந்த ஒரு ஷேக் இது கொடுக்கணும் நம்ம வந்து ஊசி இல்லாமல் ஃபூட்டு இல்லாமல் பண்ணும்போது ஃப்ரேமை வந்து ஃப்ரேம் நகர்த்தும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரேம் நகர்றது தெரியும் இதில் ஃப்ரேம் இல்லாததுனால உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த துணியை நகர்த்துறது உங்களுக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு அவ்வளோவா புரியாது ஒரு சில இடத்துல நான் கொஞ்சம் உங்களுக்காகவே நான் ஸ்லோவாக பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அழகாக அந்த எட்டு ஃப்ளவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து எட்டையும் வரிசையாக போடாமல் ஃபஸ்ட்டு நாலு ஃப்ளார் நாலு பக்கமும் நாலு ஃப்ளார் ரவுண்டு சர்க்கிள் வரா மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மிடில் உள்ள உள்ள நாலு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டெல்லாம் கரெக்டாக அந்த எட்டு ஃப்ளார் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு முடியும் ஒரே மாதிரியாக வரையணும் ஒரே மாதிரியாக வரைய முடியலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து ஒயிட் கார்பன் கொடுத்து நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டாலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதில் அது நான் உங்களுக்கு தனியாகவே ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ இருந்ததுனாக்கா நான் அதோடய லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு இதில் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ க்ளோஸில் காமிக்கும் போது கொஞ்சம் துணியை வந்து நகர்த்துறது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை மாதிரி எல்லா ஃப்ளவரையும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுக்கலாம் எப்போதுமே இந்த து எந்த துணியில் போட்டாலும் அடியில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் கொடுக்கணும் இதில் நான் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் வந்து பண்ணிவிட்டு அதை திரும்ப நான் அந்த வந்து கேன்வாஸ் பேப்பரை பிரித்து எடுத்துட்டேன் அந்த தப்பை தயவு செஞ்சு நீங்கள் பண்ண வ
அதே டிசைனில் மெயின் கிளாத் மெயின் கிளாத்துலேருந்தே எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லைனிங் கிளாத்துலேருந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதே நெக் பேட்டர்ன்லேயே வச்சு அந்த துணியில் பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சு ஒட்டிட்டு அதை வந்து மெயின் கிளாத்தோட வச்சு வச்சுட்டு நெக்கை கொடுத்து திருப்பிடுங்க அது அது அதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த நெக்கையும் இதோட நெக்கையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி தைச்சிடுங்க தைச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு பண்ணலனாக்க இந்த மெல்லிஸு சில்க் காட்டன் கிளாத்தில் அடியில் பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சா ஒயிட்டாக தெரியுது அந்த மாதிரி தெரியாமல் இருக்கும் ஏன்னா இது உள்ளுக்குள்ளே இன்னொரு கலர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் வர்றதுனால ரெண்டு க்ரீன் துணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேப்பர் கேன்வாஸ் அடியில் வச்சா அதை தாண்டி நமக்கு வந்து மேலே வந்து ஒயிட்டு தெரியாது அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எந்த எந்த இதில் எம்ப்ராய்டரி போட்டாலும் எம்ப்ராய்டரி மெயின் கிளாத் மாதிரியே மெயின் கிளாத்லேயோ அப்படி இல்லைன்னா பேப்பர் கேன்வாஸ்லேயோ பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நெக்கு நெக்கு என்ன நெக்கு வரைய போகிறோமோ அது வந்து ஒரு இன்ச் அகலத்துக்கு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் எடுத்துட்டு அதில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் ஒட்டிட்டு அதை வந்து மெயின் கிளாத்தோடு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபினிஷிங் ரொம்ப பக்கவாக வரும் வெளியில் வந்து மேலே வந்து அந்த ஒயிட் கிளாத்து தெரியவே தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸை டைரெக்டாக ஒட்டிட்டு அந்த பிரிக்கிற வேலை நமக்கு அது மிச்சமாகும் அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு மெயின் கிளாத்து மாதிரியே லைனிங் கிளாத்தை எடுத்துட்டு லைனிங் கிளாத்தில் வந்து அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை ஒட்டிட்டு அதை வந்து மெயின் கிளாத்தோடு அட்டாச் பண்ணினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எம்ப்ராய்டரி போடுங்க கண்டிப்பாக இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் இந்த எம்ப்ராய்டரி போட்ட இது உங்களுக்கு எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து மேலே உள்ள ஜாயினிங் அந்த நூ த்ரெட்டெல்லாம் வந்து எல்லாத்துலேயும் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மெயின் ஃப்ளார் வந்து ஃப்ளார் மட்டும் அழகாக தனியாக தெரியும் இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு எங்கே வரும் ஃப்ரண்ட் நெக்கு எங்கே வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மெயின் இதில் ஃபஸ்ட்டு க லைனிங் கிளாத்தில் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து மெயின் கிளாத்தில் எப்படி வருமோ அந்த இடத்துல வரைஞ்சிட்டு அப்போ எந்த இடத்துல டிசைன் வருமோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசைன் மெயினாக வந்து எம்ப்ராய்டரி போடும்போது எந்த இடத்துல நெக்கு வரும்னு மட்டும்தான் வரையணும் வரைஞ்சு கட் பண்ணிடக்கூடாது கட் பண்ணிட்டேலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் போட முடியாது எம்ப்ராய்டரி போடுறது கொஞ்சம் டஃப் ஆகிடும் அதனால் எந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் நெக் வரும் எந்த இடத்துல பேக் நெக் வரும்னு வரைஞ்சதுக்கப்புறம் நெக் டிசைன் பேட்டர்ன் வரையணும் பேட்டர்ன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியலை வந்து ப்ளவுஸ்க்கு கட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ராய்டரி போட்டு முடிச்சிடணும் எம்ப்ராய்டரி போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ளவுஸ் பிட்டை வந்து கட் பண்ண போகிறோம் பேக் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு எல்லாமே வந்து எம்ப்ராய்டரி போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி இது இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு நான் போட்டுருக்கேன் இப்போது இதை மாதிரி இன்னும் ஃபுல்லாக எல்லா ஃப்ளவரையும் நம்ம இதில் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் நெக்கும் முடித்தாச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து லைனிங் இதுக்கு ம இந்த இந்த தப்பு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து பேக் சைடு வந்து அந்த ஒயிட் வந்து மேலே வந்து தெரியறது அதனால் அந்த ஃப்ளவர் இருக்கிற இடத்துல மாத்திரம் விட்டுட்டு மற்ற ச சைடில் இருக்கிறது ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற இதை வந்து நம்ம வந்து பிரித்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ அதை கேன்வாஸை பிரித்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின் கிளாத்தை கட் பண்ணாமல் பிரித்து எடுக்கணும் நெக்கு கட் பண்ணுற இடத்துல வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை வெளியில் நம்ம வந்து ப்ளவுஸில் எங்கே இருக்கோ அந்த பக்கத்தை ஒண்டி ரிமூவ் பண்ணி அதை மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போது அது எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மெத்தடு தான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தப்பு பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் அப்படி சப்போஸ் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேன்னாக்கா இதை மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் டஃப் தான் ஆனால் மெயின் கிளாத்து கட் பண்ணாமல் பண்ணி எடுக்கணும் இதே மாதிரி எல்லா சைடும் ஃப்ரண்ட்டு சைடு பேக் நெக்கு சைடு ரெண்டு ரெண்டு இதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி கேன்வாஸை வந்து இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிறதையும் ஒரு ஒரு ஃப்ளவருக்கும் ஃப்ளவருக்கும் ஜாயினிங் அந்த ஜாயினிங்லேருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து வெளியில் எடுக்கணும் துணி கட் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு எடுக்கணும் 
துணி கட் ஆகிடுதுன்னா வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது துணி வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் கண்டிப்பாக மெயின் கிளாத்தில் கட் பண்ணாமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு சைடும் இந்த கேன்வாஸாக ஃபுல்லாக இந்த ப்ளவுஸ்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா துணியை நல்லா விரித்து போட்டு நம்ம எப்படி யூஸ்வலாக வந்து பேக் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மடித்து போடுவோமோ அதே மாதிரி பொசிஷனில் இதை மாதிரி மடித்து போட்டு கீழே அந்த பார்டரை கட் பண்ணி நான் தனியாக எடுத்துடுறேன் பேக் நெக்கு முதுகுக்கு அந்த பார்டர் எடுத்துக்க போகிறது இல்லை அதனால் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி சைடில் வரைஞ்சு சைடு ஆம் ஹோல் நெக்கு இதை மாதிரி ஃபுல்லாக கட கடன் வரைஞ்சு கட் பண்ணிக்கணும் பேக் நெக்கு நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சிட்டு தான் நம்ம வந்து இதில் எம்ப்ராய்டரியே போடுறோம் அதனால் திரும்ப வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால் இப்போ இது வந்து பேக் நெக்கு வரைஞ்சி எடுக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு வரைஞ்சி எடுக்க கட் பண்ணி எடுக்கணும் வரைஞ்சி இப்போ பேக் நெக்கு கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட்டு பிட்டு பேக் நெக்கு வரைஞ்சாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு வரைஞ்சி ஹேண்டு அதே மாதிரி பொசிஷன்லேயே நம்ம வந்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறோம் வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் யூஸ்வலாக நீங்கள் நீங்கள் எப்போவும் எப்படி அளவு எடுப்பேலோ அதே மாதிரி அளந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இதை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஹேண்டு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிசுறுலாம் உடனே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து லைனிங் கட் பண்ணியாச்சு உள்ளுக்குள்ளே வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் கேன்வாஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது இதை நான் இப்போ க்ளோஸில் காமிக்கிறேன் க்ளோஸில் காமிக்கிறேன் இது வந்து நான் கட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் இதோட பேப்பர் கேன்வாஸை வந்து பிரித்து எடுத்தேன் அதனால் முன்ன முன்னாடி பிரித்தது உங்களுக்கு காமிச்சுட்டேன் அதனால் வந்து ஏற்கனவே இதை மாதிரி பிரித்து இது வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை வந்து எடுக்கலை கட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நான் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹேண்டு கை வரைஞ்சிக்கலாம் கை வரைஞ்சி கை கட் பண்ணி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கையை வந்து எப்படி ஒரு இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத அடுத்தது ஸ்டிச்சிங்கில் பார்க்கலாம் இது வந்து கட்டிங் ஃபுல்லாக முடிஞ்சாச்சு இதுக்கு அடுத்தது பெல்ட்டுக்கு பட்டி பட்டன் பட்டி தைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போவும் எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அளவு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹேண்டு வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த உள்ளே வந்து ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் உள்ளே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி லைனிங்லேயும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எது நல்ல பக்கம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து இது நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கமும் லைனிங் இதுதான் நல்ல பக்கம் இப்போ இதுதான் நல்ல பக்கம் இப்போ வந்து இந்த லைனிங்கை வந்து நல்ல பக்கத்து மேலே வச்சு இதை வந்து அட்டாச் பண்ணி தைச்சிக்கிறோம் இப்போ இதை மாதிரி நீட்டாக இதை தைச்சிக்கிறேன் எடுத்தது இது தைச்சதுக்கப்புறம் இதை திருப்பி நம்ம வந்து இந்த கையில் உள்ள நகைத்தாலையோ இல்லைனா எம் அயன் பண்ணியோ வருவி விட்டுக்கலாம் இது இதை மாதிரி நல்ல இதை மாதிரி பிரிச்சுட்டு கையால் அப்படி நீட்டாக அந்த நகத்தால் இழுத்து விட்டேன்னா ப்ரெஸ் ஆகிடும் அது ப்ரெஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை லைட்டாக அப்படி பிடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும் இப்போ ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அவசியம் அது மா ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்தா தான் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நன்னாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக எது தைச்சாலுமே ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்துருங்க இந்த கையை கீழே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் மேல் பக்கம் லைட்டாக இது வந்து நாலரை இலையோ இல்லை அஞ்சுலையோ நல்ல பெரிய தையலில் வச்சு ஒரு ஓட்டை ஓட்டிக்கலாம் இது எக்ஸ்ட்ரா தையல் இது அதனால் இது ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த துணியில் கையில் வந்து லைனிங்கும் இதுவும் செட் ஆகிறதுக்காக தான் இதை கொடுக்குறோம் இது அப்படியே டைரெக்டாக கொடுக்கும்போது லைனிங்கோட இதுவும் மேலே உள்ள துணி மெயின் கிளாத்தும் கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட்டை மாறினா கூட சுருக்கம் விழும் அந்த மாதிரி சுருக்கம் விழாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ ஃப்ரண்ட்டு சைடு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டு சைடையும் எல்லா மேல் உள்ள மெயின் கிளாத்தையும் லைனிங்கையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரியும் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓட்டை ஓட்டிக்கணும் நாலரை இல்லை அஞ்சு எதில் வேணாலும் நல்ல பெரிய தையலாக போட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பண்ண பண்ணினா தான் வந்து உங்களுக்கு 
சுருக்கம் இல்லாமல் வரும் அந்த துணியில் வந்து தைச்சதுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா சுருக்கம் வரும் லைனிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் மேலே உள்ள துணி வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் சுருக்கம் இல்லாமல் வரத்துக்கு நம்ம எப்போதுமே இந்த தையல் போடுறதுக்கு நம்ம சோம்பல் படக்கூடாது அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஃபினிஷிங் நல்லா வராது லைனிங் ப்ளவுஸில் எப்போதுமே லைனிங்கை கொடுக்கும்போது லைனிங்கையும் அதையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாலரை இல்லை அஞ்சு அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு தையல் ஃபஸ்ட்டு போட்டு விடணும் போட்டுனதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா செல்லாம் கை கழுத்து எல்லா இடத்துலையும் எக்ஸ்ட்ரா செல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கணும் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்ததுக்கப்புறம் பக்காவாக வரும் ஃபினிஷிங் இதில் தான் இந்த மாதிரி எடுத்துனதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து கீழே இந்த பாயிண்ட்ஸ் தைக்க போகிறோம் டாட்டு டாட்டு பிடிக்க போகிறோம் அந்த சென்டர் எட்ஜை வந்து அப்படியே லேஸாக மேலேயும் இதோட சேர்த்து இப்படி பிடிச்சிண்டு கீழே வச்சுட்டு கீழே வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மேலே வந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு டாட் பிடிக்கிறேன் அந்த டாட்டை பிடிச்சிட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து துணியை விரித்து போட்டேலாம் அதுலேயே வந்து ஒரு கோன் ஷேப்புக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக துணியை விரித்து போடும்போதே நமக்கு அந்த அந்த கப் சைஸ் தெரியும் அப்படியே எடுத்து கப்புக்கு வந்து தனியாக வரையணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பக்கம் பிடிச்சிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி விரித்து போடுங்கோ இப்போ இந்த சைடு வந்து எங்கே எந்த இடத்துல தைக்கணும் அப்படிங்கிறது வரும் அந்த இடத்த அந்த மாதிரி எடுத்துன்னு நீங்கள் தைக்கும்போது அந்த டாட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் இந்த மெட்டீரியல் இந்த லைனிங்கோட சேர்த்து இதே மாதிரி சிந்தட்டிக் மெட்டீரியலாக இருந்ததுனாக்கா லைனிங்கை இதே மாதிரி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டரில் டாட் பிடிக்கும்போது லேஸாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு தைச்சுன்ட்டு தைச்சேனாக்க இதை மாதிரி அதுலேயும் பக்கவாக ஃபினிஷிங் வரும் இப்போ வந்து கப்பு வந்து தானாகவே நிற்கணும் அந்த அந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பட்டி தைக்கிறோம் கீழே அந்த பட்டி வந்து கரெக்டாக அந்த கீழே ஒரு பட்டி மேலே ஒரு பட்டி இது ரெண்டுத்துக்கும் சே சேர்த்து நடுவில் ஒரு மெயின் கிளாத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது கொடுத்துக்குறோம் அந்த மாதிரி கொடுத்து இதை தைச்சனதுக்கப்புறம் இதை திருப்பி திருப்பி விட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும் இது திருப்பி விட்டு ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும் இது மாதிரி ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கீழே வந்து இந்த துணியை உள்டா பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வச்சு தைக்கணும் இது எதுக்காக அப்படி தைக்கிறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக எல்லோரும் இதை மாதிரி இதை தைச்சி விட்டு இதை கீழே வந்து அப்படியே மடக்கி தைச்சிடுவா அந்த மூணு துணியும் சேர்த்து மடக்கி தைச்சிடுவா அந்த மாதிரி மடக்கி தைக்காமல் நான் வந்து வந்து கீழே வந்து உள்பக்கம் வந்து அப்போ தையல் தெரியும் மடக்கினது தெரியும் இப்போ இதில் வந்து நான் எப்படி பண்ண போகிறேங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வந்து மேலே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் இது எப்படி இந்த மேல் பக்கம் இந்த டாட்ஸ் பக்கம் இருக்கிற துணியை வந்து அது உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து தைக்கணும் எப்படி பிடிச்சிக்கிறேன் பாருங்கோ கீழே ஒரு துணி மேலே ரெண்டு துணி கொடுத்து எல்லா துணியும் உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி விடுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பை மாதிரி த வந்துடும் அது இந்த மாதிரி கொடுத்து இந்த மாதிரி தைக்கும்போது அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற துணியும் சேர்த்து தைச்சிடாமல் உள்ளுக்குள்ளே நன்னா தள்ளி விட்டுட்டு இந்த மூணு துணியை மாத்திரம் தான் தைக்கணும் அந்த பட்டி துணி எத்தனை கொடுத்துருக்கேலோ மூணா நாலுக்கு மேலே ரெண்டு கீழே ரெண்டு அப்படி கொடுத்துருந்தேல நாலு துணியும் சேர்த்து தைக்கணும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற துணியை சேர்த்து கட் பண்ணாமல் தைக்கணும் இல்லைனா பிரிக்க இந்த மாதிரி பிரிக்கும்போது பிரிக்க வராது இப்போ பிரித்து எடுத்துவிட்டேன்னாக்க மேலே வந்து உள்ளுக்கு தையல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறது மேலேயே தையலே தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா மேலே ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்காம அயன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லை தையல் தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல மேலே வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் தையல் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் அது நம்ம அது வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் தையல் வேணும் வேண்டாங்கிறது கொடுத்தா இன்னும் நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் இது வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து பேக் நெக் தைக்க போகிறோம் பேக் நெக்குக்கும் அந்த கேன்வாஸ்லாம் பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இப்போ வந்து இதில் உள்ள அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்லாம் நல்லா பிரித்து எடுத்தாச்சு இப்போ தனித்தனி ஃப்ளவராக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ வந்து அந்த லைனிங்கோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ லைனிங்கோடு சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு தைச்ச மாதிரியே லைனிங்கோடு சேர்த்து நெக்கை ஃபஸ்ட்டு தைச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு லாங் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கணும்
எப்போவுமே இதை மாதிரி லாங் ஸ்டிச் கொடுக்கும்போது ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவே பக்காவாக வரும் அதுக்காக தான் அதனால் தயவு செஞ்சு யாரும் சோம்பேறித்தனப்படாமல் இந்த ஃப்ரண்ட்டையும் பே ஃப்ரண்ட்டு தைச்சா மாதிரியே இந்த பேக்குக்கும் இப்போ நெக்கு தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து ஹேண்டு தைக்க போகிறோம் ஹேண்டு சைடு வந்து இதை மாதிரி ஜாயினிங் கொடுத்துக்குறோம் அந்த மாதிரி ஜாயினிங் கொடுக்கும்போது ஷோல்டரில் லைனிங்கும் அதுவும் ஈஸியாக செட் ஆகும் அதில் போய் அதில் உக்காரும் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இப்போ ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் அடுத்தது ஜாயின் பண்ணும்போது எந்த இடத்துலையுமே லூஸோ ஒரு இதுவோ ஒரு சுருக்கம் விழாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு அயன் கொடுத்துட்டு தைச்சா கூட இன்னும் கூட ஃபினிஷிங் நடக்கும் இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடுக்கையும் இந்த சைடு ஹேண்டை தைச்சிக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஹேண்டை தைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கீழே சைடு பிடிக்கணும் சைடு தைக்கணும் சைடு தைச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து பேக் நெக் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து பேக் நெக்கையும் ஃப்ரண்ட் நெக்கையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு ஷோல்டரையும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் ஜோ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணால் தான் ஹேண்டு ஜாயின் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டு சைடுக்கு வந்து நம்ம பட்டி தைச்சிருக்கோம் ஆனால் வந்து பட்டன் பட்டி தைக்கலை அதனால் பட்டன் பட்டி ஃபஸ்ட்டு தைச்சிக்கணும் ரெண்டு சைடும் பட்டன் பட்டி தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர் இப்போ வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்குமா சேர்த்து பைப்பின் தைக்கணும் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பைப்பின் தைக்கும்போது தான் மேலே வந்து ஷோல்டர் வந்து ஷோல்டர் கிட்ட ஜாயினிங் கொடுத்த இடம் தெரியாமல் இருக்கும் பைப்பின் கொடுக்கும்போது ஃப்ரண்ட்டுக்கு தனியாக பைப்பின் கொடுத்துட்டு பேக் சைடுக்கு தனியாக பைப்பின் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் ஜாயின் பண்ணலைனாக்கா அதில் வந்து ஜாயினிங் நடுவில் வந்து ஒரு கட் தெரியும் அந்த கட் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரண்ட்டையும் பேக் ஃப்ரண்ட் சைடு ஷோல்டரையும் பேக் சைடு ஷோல்டரையும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த லைன் பைப்பின் கொடுங்க அந்த மாதிரி பைப்பின் கொடுக்கும்போது எப்போவுமே பை பைப்பின் கொடுக்கும்போது வந்து சேம் கலரில் பைப்பின் கொடுத்தா டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது அதனால் என்ன துணி கொடுக்குறேலோ அதுக்கு சாரி என்ன கலரோ அது கான்ட்ராஸ்ட் கலராக பைப்பின் கொடுக்கணும் அதுக்கு இல்லைனா கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் பைப்பின் கொடுக்கலாம் இல்லை கோல்டு கலரில் பைப்பின் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பைப்பின் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து திருப்பிக்கணும் அதை திருப்பி உள்ளுக்குள்ள நடுவில் இந்த 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 மாதிரி இப்படி க்ளோஸில் காமிக்கிறேன் பாருங்கோ இப்போ இது மாதிரி உள்பக்கம் மடிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு கலரும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல மட்டும்தான் அந்த தையல் விழணும் தையல் வந்து இந்த க்ரீன் கலர் துணி மேலேயோ அந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலர் துணி மேலேயோ தையல் விழக்கூடாது தையல் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல மிடிலில் விழணும் தையல் அப்போ தையல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் வெளியில் வந்து தையலே தெரியாது அந்த மாதிரி பைப்பின் கொடுக்கணும் இதை வந்து இந்த சைடு உள்ளுக்குள்ளே மடக்கி மடக்கி விட்டுருந்து இதை வந்து இது தைக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தைங்கோ அப்போ தான் வந்து அந்த தையல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகிற மாதிரி மெதுவாக கொடுத்து தைக்கணும் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தைக்க முடியாது இந்த பைப்பின் கொடுக்கும்போது வந்து மடக்கி விட்டு தைக்கும்போது பைப்பின் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் தைக்க முடியும் இந்த மாதிரி தைச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பைப்பின் கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் எப்போவும் போல் நீங்கள் உங்களோட ப்ளவுஸுக்கு ஷோல்டர் ஜா அடுத்தது க ஹேண்டு ஜாயின் பண்ணுங்கோ ஃப்ரண்ட்டு ரைட் ஹேண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டு அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சைடு ரெண்டு பக்கமும் என்ன அள மெஷர்மெண்ட்டோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு சைடு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடு டாட்ஸ் பிடிங்க பேக் சைடு டாட்ஸ் பிடிச்சா பிடிச்சிட்டு ஹுக்கு பட் ஹுக்கும் லூப்பும் தைச்சிட்டாங்க இந்த ப்ளவுஸ் ரெடி ஆகிடும் ஹெம்மிங் இந்த ப்ளவுஸில் இதில் எதுவுமே கிடையாது லைனிங் ப்ளவுஸில் எதுவுமே ரொம்ப ஹெம்மிங் வராது அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கோ நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸ் எம்ப்ராய்டரி போட்டு தைச்சு முடிச்சுட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு எம்ப்ராய்டரி மிஷின் எம்ப்ராய்டரி சொல்லி கொடுக்கும் மாதிரி நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங் இதை நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கோ 
கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து நாங்கள் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து எப்படி இருக்குது உங்களோட சஜஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்